Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, ein schrecklich großes Abenteuer. Oder genauer gesagt, um den brennenden Pandarengeist. Dafür befinde ich mich jetzt hier in der Tonlong-Steppe bei etwa 57, 42. Und ja, das Team der Gegend zu besiegen sieht die Folge aus. Wir nehmen Götze Nobisat mit Zerquetschen, Steinhaut und Abwehr. An dieser Stelle könnte man grundsätzlich auch lernen von Abde an Nobisat mitnehmen. Hier einfach mit Ausschalten, Sandsturm und Abwehr arbeiten. Beim Sandsturm, das könntet ihr ebenfalls bei den Götze hier ähm, einsetzen. Aber da verringert sich halt ab und zu mal die Trefferquote und das könnte ein wenig nervig sein. Aber natürlich der Schaden ist äh, dagegen recht hoch. Also eben bei Steinhaut haut sich ja kein Schaden raus. Dann noch eine Schnecke mit den Attacken, Schleimberührung, Panzerschild und Tauchen. Und natürlich den Plüschelek, damit es auch zählt für den Erfolg. Beginnen wir gleich mal den Kampf. Hier gleich zu Beginn einmal zerquetschen einsetzen. Der Gegner setzt halt hier diesen nervigen Wirbelsturm ein, wer der ab und zu mal trifft. Und da der Gegner jetzt dann gleich abhebt, ja, setzen wir die Steinhaut ein. Oder eben den Sandsturm. Der trifft natürlich jetzt nicht, aber zu einem späteren Zeitpunkt könnte er vielleicht ein wenig nützlich sein. Danach, wenn der Gegner abgehoben ist, konnten wir das mit der Abwehr. Und danach arbeitet man weiter mit Zerquetschen. Meistens sind es so vier bis fünf Attacken, die man da halt benötigt, um den Gegner wegzuhauen. Ab und zu auch nur drei. Sind wir ein wenig unterschiedlich, eben von der Range, von der Zerquetschen-Attacke. Bei mir war es jedenfalls so, dass man halt vier ja, Zerquetschen-Attacke insgesamt benötigt hat. Noch ein letztes Mal. Und dann haben wir den ersten Gegner besiegt. Jetzt beim ja, Feuergeist ist es so, dass man gleich zu Beginn einmal die Abwehr einsetzen muss, da der Gegner jetzt Feuersbrunst einsetzt, damit wir das mal kontern können. Und da der Gegner jetzt sich hochheilt, beziehungsweise eigentlich gar nicht hochheilt, aber ja, das können wir nutzen und setzen die Steinhaut ein. Und das ist eigentlich auch wichtig, jetzt dann gleich zu ja, zum Schluss hier, dass man die Steinhaut immer oben hält, weil immer so kleine Attacken reinkommen. Und jetzt setzen wir noch zwei Zerquetschen ein und dann sollte der Gegner wieder die Feuersbrunst einsetzen und deshalb ja, nutzen wir hier wieder die Abwehr. Der Gegner heilt sich jetzt wieder hoch, deshalb nutzen wir das ebenfalls wieder mit der Steinhaut. Und danach arbeitet man wieder weit mit Zerquetschen und zwar dreimal. Diese Phase ist eigentlich die längste, also eben das zieht sich ab und zu mal in die Länge, weil der Feuergeist sich immer ein wenig hoch hält. Natürlich kann es sein, wenn man hier jetzt eine höhere Zahl erwischt, dass man den Gegner weghaut. Das ist aber meistens leider nicht der Fall. Jetzt an dieser Stelle wieder die Abwehr einsetzen, um halt die Feuersbrunst zu kontern. Dann heilt sich der Gegner hoch. Das nutzen wir wieder mit der Steinhaut, die Phase. Und danach arbeitet man wieder weiter mit Zerquetschen. Also es wiederholt sich halt die ganze Rotation hier. Und ich hoffe, Zerquetschen macht jetzt genug Schaden, um den Gegner wegzuhauen. Dann ist es eben nur noch Glühe und das ist eigentlich der meiste Fall hier, eben dass die Götze etwa bei 50% ist. Es kann aber natürlich sein, dass hier 30 bis 60% etwa übrig sind. Ich hatte auch schon 1200, also eben es gibt verschiedene Fälle, aber 50% ist meistens der Fall. Dann geht, gegen Glühe ist es so, dass ich zu Beginn eigentlich hier die Steinhaut erneuere, egal wie viele Runden noch übrig sind. Und dann die zweite Attacke ja, ist halt das glühende Toxin beim Gegner und das kontere ich einfach mit der Abwehr. Danach arbeite ich mit Zerquetschen. Dem halt drauf schauen, dass die Steinhaut nie ausläuft, weil hier wirklich sehr viele ja, kleine Attacken ja, eingesetzt werden. Also vor allem die Stampede kann da ein wenig nervig sein, wenn man das vergisst. Ansonsten einfach mit Zerquetschen weiterarbeiten. Denn meistens benötigt man die Schnecke gar nicht mehr zum Schluss, aber eben mit Panzerschild und Schleimberung hat man da recht gute Waffen gegen diesen Gegner. Ich habe hier die Steinhaut erneuern, weil hier nur noch eine Runde übrig ist. Dann wieder zerquetschen. Hier könnte es vielleicht zu unterschiedlichen Abläufen kommen, also dass er vielleicht eventuell mal für einen während der Stich noch einsetzt. Aber passiert jetzt in diesem Fall nicht mehr. So können wir hier weiterarbeiten mit Zerquetschen. Hier kommt doch der verwirrende Stich. Aber kommt leider, also kommt beziehungsweise nicht mehr zu Nutze. 
Und ja, das war es für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gang nebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald!